Eh, buonasera, buonasera, benvenuti a Let's Show fatta a cazzo di cane, stasera la tazza è con noi perché siamo ritornati a casa e stasera grappa del discount, giusto per rinfrancarci. Allora, come sempre, cominciamo dall'ospite fisso, l'archeologo che nessuno vorrebbe, Luca Piemontese. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, vabbè viva la Puglia, eh? subito subito lo diciamo. Allora, abbiamo già svelato parte del nostro ospite speciale della serata. Allora, l'uomo che l'hanno definito il mollica della pipa, l'uomo col gatto con una presenza scenica da invidiare tutti i presentatori italiani, Pachi del canale Il Levante Pipa Club. Buonasera Pachi, buonasera. Buonasera a tutti, ciao gente, benvenuti e grazie di avermi ospitato. Grazie a te per essere venuto, come sempre. Allora, la prima domanda passa a Luca, come sempre lui fa la intro e va con la prima domanda. Vai Luca! Allora, beh, subito immediatamente, eh, io di famiglia barese, la mia ragazza barese, anche se abito qua, diciamo, c'è un rapporto con la città, e oggi pensavo che in tutti questi anni a Bari non ho mai visto nessuno fumare la pipa per la strada, no? in tutti questi anni, mai nessuno. Allora, la domanda che mi viene spontanea, mi, mi viene spontanea parti è, ma come è iniziato anni fa? Come ti è venuto di fumare la pipa? E poi soprattutto come è iniziata questa avventura delle vanti di club? Allora, io ho cominciato mh, più o meno nel 2006 eh, attratto dal fascino dell'oggetto, perché in casa mia, ehm, su un tavolino come soprammobile, c'era una vecchia pipa eh, di un parente eh, che, con cui io non potevo giocare, ma che mi affascinava da morire. E quindi comunque la pipa l'ho sempre avuta eh, davanti agli occhi. Poi mio padre, prima che io nascessi, fumava la pipa Uh, ma comunque non uh, ha sempre preferito le sigarette diciamo così e quindi comunque ho anche provato in passato le pipe di mio padre quindi sono sempre stato attratto dall'oggetto e mi sono avvicinato alla pipa appunto attratto uh, dal, dal legno non dal tabacco anche perché io non ho mai fumato sigarette sigari cioè sigari sì dopo la pipa ma sigarette mai e infatti ricordo ancora <ride> La prima volta che accesi la mia prima pipa, una delusione, perché non sentì quel buon odore di tabacco, disse mamma mia, ho speso all'epoca eh, 30 euro per, per questo schifo, meno male che, che continuai. E sì, tu dici bene, uh, non si vede a Bari, non si vede in Puglia tanta gente che fuma la pipa, e infatti la gente, quando io mi presento, dico, ah, ma lo sai, io sono il segretario di un, di un pipa club a Bari. La gente mi dice, ma perché a Bari c'è gente che fuma la pipa? <ride> sì, perché in realtà la pipa è un oggetto che va fumato in poltrona, che tu ti fumi tranquillo quando c'hai la mezz'ora libera, i tre quarti d'ora liberi, mezz'ora è anche poco. Raramente, a parte quei vecchi tabagisti, li vedi in giro con la pipa, ma i pipatori pugliesi eh, e baresi soprattutto ce ne sono, tant'è che il Levante solo eh, in, eh, come si dice, Levante oggi conta qualcosa come 20 soci attualmente, e più tutta una serie di appassionati che gravitano, appassionati baresi che gravitano attorno al club fisico. Ed è nato nel 2016 dalla volontà di un, di un amico che così per scherzo disse eh, ma perché non, non ci riuniamo? Cioè eravamo su un noto forum di appassionati della pipa e, e lui fece questo appello, disse ma scusate, pipatori baresi, riuniamoci, conosciamoci e quindi i primi tempi così, ci riunivamo senza impegno, senza nome, senza statuto diciamo così e poi a un certo punto il primo ha detto, ma perché non, non ci diamo un nome? E poi qualcun altro ha detto, ma perché non facciamo qualcosa di più organizzato? E alla fine, nel 2016 appunto, è nato il Levante Pipa Club, eh, che è affiliato al Pipa Club Italia, quindi insomma, una struttura concreta. 
Hai detto tra l'altro che comunque sei anche un fumatore di sigari, quindi diciamo sei un po' un fumatore universale. No. No, ecco, io non fumo... Allora, sigari, quando me ne mettono in mano uno e, ti di... e mi dicono fumalo, che è buono, ma io non riesco a distinguere un Trinidad da un Balmoral, cioè te lo dico. <ride> io di sigari non capisco niente. In Anche perché a me il Kentucky proprio... dà un po' di problemi. Ah, Guarda, in proprio... Toscano ti dirò... Uh... Se devo, se devo scegliere, il Toscano è quello che mi piace di più, ma è quello che mi dà più problemi. Il Kentucky del Toscano è quello che mi dà più problemi. E quindi no, io sono prettamente un fumatore di pipa. Amatorialmente un fumatore di sigari. Sigarette non, non le ho mai assaggiate. Tutto okay. qui. Prendo la parola io e ti, io incomincio a menare giù forte perché qua non, non guardiamo in faccia. Che vai, che sai quelle che devi dare, non sai quelle che devi avere. <ride> <ride> ok, poi, cioè, onestamente, Luca di Martina, ma i genitori baresi. Io però sono tarantino, cioè, quindi sono l'unico avulso dalla, dalla, dalla sponda barese. Lo sai che non corre buon sangue, quindi... Eh vabbè, ma è male. No, non è, male. è vero, non è vero. Non è vero. Anzi, ti dirò, il Levante ha una bella componente tarantina, eh? Ah, Quindi... Bene. Sì, sì, sì. Bene, bene. Allora, come sempre, io ho il mio fantastico quadernetto con le domande. Allora, eh, comincio subito a spotterti, no? Allora, ma tu bormiolizzi tutti i tabacchi? Toglimi questa curiosità. Sì, nel senso che... Quando apro una tin, eh, a meno che non siano tabacchi che fumo velocemente, quando apro una tin li, lo metto direttamente in bormioli, senza, senza umidificare. Eh. Cioè se il tabacco è umido, quando apri la tin è umido, a meno che non ti hanno dato la tin rifalda. Se il tabacco è umido lo prendo e lo metto nel, nel bormioli senza, senza pieprina, senza eh, spugnetta, lo lascio lì perché si conserva meglio. Sì, Queste sono le mazzate che mi hai No, ma toglimi una curiosità. Che cazzo è o bormioli? Si chiama boccaccio. Si chiama boccaccio. Che cazzo è o bormioli? Senti, ma dobbiamo parlare di pipa o di semantica. È un po' come dire <ride> fammi un hug per dirmi fammi un decaffeinato. Ma che, che caspio significa, Metti amico un... mio? Okay, Metti un po' il suo posto sto Tarantino qua. Metti un po' il suo posto, va. Madonna, ora ho capito, cioè... <ride> A me la Bormioli azienda non passa niente, quindi oh. diciamo l'importante è che il baratto lo tenga, poi va bene tutto. Eh? Allora va bene, allora mi riconnetto alla domanda di Luca. Secondo te no, eh, c'è stato un crescendo nel fumo lento oh, soprattutto tra i giovani, voi che siete una struttura diciamo formata, quindi avete un po' il polso della, della situazione, almeno lì in zona perché volevo capire com'era l'andamento della, della questione, perché onestamente c'è chi dice che è in calo, c'è chi dice che è in crescita. Voi che siete lì in zona avete un po' il polso, sapete dirmi com'è l'andamento più o meno. Io, io, io ti posso dire l'andamento qui in Puglia, che non ha la cultura piparia in Puglia, non è come nel Triveneto, nei paesi del nord Italia. Ti dico che in Puglia c'è molta curiosità. C'è un avvicinamento dei giovani anche, ma più che altro verso il fumo lento. È chiaro che il sigaro è più disimpegnato, è più veloce, ehm, è più facile, perché tu ti prendi il sigaro, è già bello confezionato, tagli, accendi e fumi. La pipa, oltre al tabacco, ti devi comprare anche la pipa, e ti devi comprare le pipe. Quindi diciamo che l'avvicinamento al fumo lento c'è prima dai sigari e poi qualcuno passa alla pipa. Però effettivamente noi lo vediamo vedendo crescere il numero degli iscritti ogni anno. Ogni anno ci sono tante persone che si avvicinano, anche perché da noi puoi venire, puoi entrare anche senza necessariamente tesserarti. Sei nostro ospite, passi la serata con noi. Poi se vuoi ti tesseri, per carità. Però vediamo che ogni anno ci sono sempre più curiosi e l'età media effettivamente è quella sotto i 40. Quindi comunque relativamente giovani. Oh, non stiamo parlando di crescite esponenziali, di quelle che mi fanno dire chiudo tutto e apro una tabaccheria da ruba. 
<ride> però, però insomma ok no allora sì. proprio a proposito di questo tu hai parlato di pipe no? ti hanno definito il mollica delle pipe ma c'è uno ship che ti fa schifo o un modello, una marca qualcosa di cazzo ma questo è un po' brutto non si può po guardare sì sì sì, 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 sì. C'è uno shape che non riesco proprio a, a sopportare. E, è lunghirese, la, la un pole. Ah, ok. Non okay. ci posso fare niente. Ah, ma tipo... È una cosa che proprio... Infatti ne ho una sola nella mia collezione. Vai, vai, vai. Non vai, ho capito. Vai. No, 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 stavi dicendo, no, non ti ho interrotto, vai, deve essere saltata la linea, vai. Dicevo, ne ho una sola nella mia collezione perché io sono il tipo che se c'è la collezione una a una ce la deve avere, però infatti la fumo molto di rado perché proprio non, non mi piace. Nonostante sia comoda, eh, è una di quelle cose che non capisci perché, perché la, il finissaggio è bellissimo, in bocca, siccome è il baricentro eh, vicino al, al fulcro della pipa, è bella comoda, non ti pesa, la puoi usare mentre leggi, però cacchio non mi piace. Quindi sì, sì, ci sono pipe che non mi piacciono, ci sono produttori che non mi piacciono, certamente. No, ma... no, 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 Ma non te li farò mai. <ride> non è anche sotto tortura. Ma, ma proprio no. Come non ti farò i nomi dei produttori che mi piacciono. Però, sì, insomma. Vabbè, vabbè. Rimango un signore. Abbiamo, abbiamo provato a pungolarti ma non ci siamo riusciti. Vabbè, associandomi a questo, tipo, eh, vabbè, ma associerai tipo un tabacco, una pipa per un determinato modello, per una determinata componente aromatica della pipa, eh, del tabacco, scusami. Eh, comincio gli strafalcioni perché mi, hanno, mi sono autodefinito il Luca Giurato, tra il batandolo della matassa e... <ride> Cos'era la questione di lana caprina? Ritorniamo a grande, dicevo, <coughs> nel frattempo mi sto ammazzando, dicevo, associerai un tabacco a un determinato modello di pipa o vai un po' a, a senso, a intuito? Uh, cerco di associare uh, macro categorie di tabacchi a tipi di pipe, nel senso naturali, aromatizzati, English Mixture, non questa precisa English Mixture con questa precisa percentuale di periche in questa. Questo che c'ha è uguale, ma il periche più altro in questo. No, in genere naturali, pipe piccole, English Mixture, pipe grandi, i flake li metto nelle pipe coniche, che non si dovrebbe fare, ma a me piacciono lì. Quindi sì, poi però mi dimentico... Dimmi. Quindi tu sei della scuola che il flake va sbriciolato o va caricato intero? Perché sta nascendo una diatriba nel Aia. social su sto fatto che... Aia! Non è Aia. <ride> uh, lo stai chiedendo a Pachi. Esatto. E Pachi ti risponde come, lui, come io fumo i miei flake. Okay. Alcuni li sbriciolo, alcuni li fumo interi. Se un neofita viene da me e mi chiede come devo fumare il flake, io gli dico un modo. È il modo che uso io? Assolutamente no. Perché io conosco il mio tipo di fumata e io so cosa posso fare. Alcuni flake, per esempio il Navi Flake di McBaren, mm -hmm. io quello lo fumo intero, per dirti. Perché ci sono alcuni flake che lo permettono. Uh, il canale del Levante è un canale che comunque strizza un po' l'occhio ai neofiti e tu al neofita non devi far vedere quanto sei figo a fumarti il flake intero se lui il flake non se lo sa fumare quindi al neofita devi insegnare a sbriciolarlo ma uh, determinati flake io li fumo interi certamente dipende anche da quanto tempo ho da quanta pazienza ho perché ci sono le giornate in cui mi sono girate le chitarrine e io quel giorno il flake lo sbriciolo. Un flake che generalmente fu intero. È chiaro che intero un flake brucia molto più lentamente e quindi significa meno calore e quindi significa tutta un'altra palette di aromi. 
però non, voglio dire, non è un'ostia consacrata. Se la sbricioli e la, la fumi in pipa va bene lo stesso. Eh? Basta fumarlo piano. Ok, ma toglimi una curiosità. Tu hai descritto vari modi di caricamento, ma effettivamente di tutti i vari modi di caricamento, tu quanti cazzo ne usi? Cioè li usi tutti? Dice, ma oggi no. questo lo carico così perché ha questa componente aromatica. Quando ne uso... Quando ne uso uno specifico è perché voglio fare il virtuoso, capito? Me la, me la ah, voglio tirare, certo. voglio fare lo sborone. Quindi sono nel silenzio della mia cameretta e dici, va, oggi prendo il coupé, capito? E allora <ride> mi metto lì a fare l'antigravitazionale. Ma in genere io sono Bud Spencer, cioè io ficco la, la pipa nel barattolo, pollice e finché è pieno. Cioè, voglio dire, è chiaro, sto attento a non, a non intuppare, a non bloccare il tiraggio, ma ma io, cioè, alla, come via via, senza starci troppo a badare. Ok, sei molto più umano di come ti descrivevano. <ride> oh, vabbè, cioè, voglio dire... <ride> cioè, eh, di che cazzo stiamo Stiamo passando? per fare un paragone ardito. Sì, sì, vai. Eh, esatto, cioè, alla fine credo che con la moglie Rocco Siffredi faccia la missionaria pure lui. Cioè, non, non è che... <ride> che siamo lì. Cioè, sì, ok, gli altri lo so fare, te lo faccio vedere perché esiste questo tipo di caricamento. È nel, in un canale che si propone di raccogliere il sapere, che è un, come si dice, è un, uh, un peccato di, di presunzione enorme questo, però in un canale che si propone di raccogliere il sapere sulla pipa, uh, certe cose le devi dire, ma questo non significa che quelle fai. Ok. Tutto qui. Allora, io passerei un po' più al faceto, visto che ormai siamo andati, abbiamo sdocanato questo, questo paragone. Allora, Luca, ripasso la palla a te, perché ovviamente tu sei la mia, la mia spalla comica in questo momento. Quindi vai, Luca, vai, vai. Allora, senti, ti devo chiedere un suggerimento. Per la prossima volta che torno a Bari, no? Tu, ho visto, hai detto che la pipa va fumata per lo più in casa, però ho visto un tuo video eh, che, in cui la fumi anche per strada. Tu ad esempio vai a fumare, che ne so, a lungomare, se io ti chiedessi, mi suggerisci un tabacco per una fumata eh, romantica davanti al mare, per quale, quale mi suggeriresti? Allora, faccio una piccola premessa. Non ho mai detto che la pipa va fumata in casa, ho detto che prevalentemente la si fuma in casa. Ma appunto, come dici tu, io sono un amante del hunting, cioè del, del passeggiare senza altro scopo se non quello di fumare la pipa. Anche perché io ho cominciato a fumare la pipa così, perché non volevo far sapere ai miei genitori che fumavo la pipa e quindi la fumavo fuori casa e quindi ho imparato a fumarla camminando. Uh, ecco, Vuoi, vuoi la risposta che darebbe il Levante o vuoi la risposta che ti darei io? La risposta che ti darei io, se è il momento romantico, se è il momento romantico, il tuo tabacco preferito. Cioè il tabacco che ti piace, perché in quel momento devi sommare le emozioni. C'hai, cioè, che ne sto, la bella visuale del, del lungomare di Bari, il mare, c'hai... Cioè, il tramonto, no, non c'è il tramonto perché là, da quel lato non, non tramonta, però c'hai, eh, che cavolo ti devo dire, devi sommare a questa gioia la gioia del tuo tabacco preferito. Poi magari in quel momento, se vogliamo essere tecnici, la salsedine ti farà sbaffare la tacchia della English Mixture, ma chi cacchio se ne frega, cioè non lo noterai nemmeno. Quindi sempre il tuo tabacco preferito. Ma invece il Levante che risposta? Che risposta avrebbe dato il Levante? Devi considerare la pressione barometrica, devi <ride> considerare la temperatura sul lungomare, la stagione, <ride> il no, grado ma... di salsedine nell'aria. Ma tu sei il tipo che apre la peroni con i denti e toglie, o toglie il pomodoro da sopra la focaccia? Non si leva il pomodoro Tagliala da sopra la questa. focaccia. questa, io la peroni la apro con il culo. <ride> <ride> pomodoro... Allora, il pomodoro non si toglie dalla focaccia, 
Hai eh, figlielo so. che è un sacrilegio. Ma... Eh, la focaccia l'ha mangiata col pomodoro. Eh, lo so, però purtroppo sai com'è? C'è questo brutto vizio in alcuni tipi che mi fanno venire brividi, che tolgono il pomodoro, cioè vabbè, questo io non lo capirò mai. Um, io invece mi volevo riconnettere alla, alla domanda che facevi prima, no? uh, scusami, alla risposta che, dice, che facevi prima. Il Levante è bello impostato, no? bello per neofiti, ma tutte queste componenti meccaniche, della termomeccanica, ma da dove cazzo ti esco? Cioè, scusa, da, da dove esco? <ride> Allora, allora, io, eh, allora, il Levante non è impostato, nel senso che ai nostri incontri noi poi ci vediamo due ore il venerdì, parleremo mezz'ora di pipa, poi il resto sfocia nei discorsi da caserma più delle volte. Eh, io ho... Mh, sono una persona curiosa, sono sempre stata una persona curiosa. E specialmente agli inizi di, di quando fumavo la pipa, di quando ho cominciato a fumare la pipa, ed è anche uno dei motivi per cui poi alla fine abbiamo deciso di fondare il Levante e fondare il, il gruppo, il, la pagina YouTube del Levante. Agli inizi, quando chiedevo consigli ai più esperti, Notavo che effettivamente c'era un, quasi un, un divertirsi a pigliare per il culo il neofita. Quindi consigli non te li davano, spiegazioni non te ne davano. Al limite ti, o ti prendevano in giro o ti dicevano cose volutamente false. Quindi ho capito che per fortuna le cose sono cambiate, che allora non si poteva fare affidamento sui senatori della Bibbia. Non su tutti almeno. Quindi. Intanto ho cominciato a studiare di mio, ho cominciato a informarmi di mio, non solo sulle pubblicazioni italiane, noi abbiamo delle pubblicazioni sulla pipa meravigliose, però sono tutte risalenti, cioè Bozzini, eh, Baldo Perone, quell'altro. Sì, so, sì sono, sono, è tutta roba degli anni 60-70, non viene pubblicato nulla di serio in italiano da tanto tempo, quindi anche su pubblicazioni straniere. Poi mi confronto, mi sono sempre confrontato intanto con chi ha voluto darmi una mano dei più esperti, ma anche con artigiani, eh, con, eh, insomma, con chi ne sa di più. Okay. Se una cosa non la so, non la dico, piuttosto che dire una cazzata. Almeno questa è la mia politica. Poi mio nonno era ebanista. Quindi è chiaro che la radica è una, come si dice, una componente molto limitata della falegnameria. Però ecco, un po' di come lavora il legno lo so. Quindi questo mi ha aiutato. E basta. Mi informo. Leggo. Ok, Luca, avevi altre domande? Io so che tu hai altre sì. domande in, in la sterno. Dom la in domanda te. definitiva è eh, torniamo su una fondamentale e importante questione. La birra Peroni, no? Mangiamo la focaccia, beviamo la Peroni che ci fumiamo sopra. Un altro consiglio. <ride> Come completiamo il corso? Naturale. Un bel Virginia americano. Ok. No, okay. di quelli che sanno di ketchup, cioè il presente, di, di quelli proprio belli, corposi. O un Kentucky italiano. O oh, forte? Sì. Una bella carica di forte? No. no. <ride> Senti, Scusi, forte no. Scuola... Io, no, no, no. Allora, io sono Kentucky no, ma non perché non mi piaccia, come ti ho già detto, perché mi dà reflusso. Lo dico, perché il Kentucky c'ha anche questa cosa qua. E... Però, se non me ne desse, sarei di della, della squadra Forte No, probabilmente. Perché mi rendo conto che ehm, è un buon tabacco, per carità. Eh. C'è di meglio. Tutto qui. C'è di meglio senza svelarsi. Quindi, a questo punto... Niente. Andiamo a... È della squadra, de, della squadra Forte No, abbiamo capito, Paghi. 
Senti, ma in tutta sta, sta diretta il gatto dov'è? Dov'è il gatto? Vogliamo io. Il gatto l'ho lasciato, lasciato fuori, se volete, perché tende ad essere presenzialista. E me ha una presenza scenica fantastica Yoda, cioè imbattibile. Dov'è Yoda? Vogliamo Yoda? Cioè, Pachi, se vuoi, allora, vabbè, ma... se vuoi lo, lo, lo faccio venire, se mi dai il permesso di alzarmi. Vai, Vediamo vai, se... vai. Hai, hai tutto il nostro permesso, anzi. Allora, nel frattempo che Yoda arriva, allora ringrazio tutti quelli che nel frattempo hanno commentato ragazzi io non so che dirvi cioè, ho detto questo canale è senza fronzoli senza infami e senza lode quindi vi ringrazio tutti dal, dal basso della mia ignoranza ecco, o dall'alto della mia ignoranza come volete voi tanto ormai indifferente sta, sta arrivando Yoda e questo mi fa molto non piacere. lo so, non lo trovo Vabbè. forse sta facendo l'offeso perché lo L'ho chiusa fuori e non lo so dov'è, perdonami. In realtà io da lo prendo io a noleggio ogni volta che devo fare un video, non è un gatto vero. Leggo insieme una dozzina di topi per farlo sembrare un gatto, ma non è un gatto vero. Ah, Luca, so Luca, a proposito, tu volevi fare una domanda eh, su questo. Sì, sì, ma allora, cioè il tuo gatto, che rapporto ha col fumo? Perché... Il mio cane appena vede la pippa, appena vede un sigaro, mi guarda e inizia a fare così, proprio eh, in cagnesco per l'appunto. Yoda eh, si ribella perché poi ho visto che cerca di sabotarti i video, sospetto che insomma... Allora, il Yoda non ha un rapporto col fumo perché... Eh, insomma, non, non fumo mai in sua presenza perché so che la nicotina è velenosa per i gatti e siccome io sono in simbiosi con il mio gatto veramente quindi non lo espongo mai al fumo non fuma mai però ha un rapporto con le mie pipe lui le brama cioè le, la notte le c'è cioè, sono il suo tesoro capito lui eccolo è arrivato lui vorrebbe in tutti i modi averle eccolo qui grande io in tutti i modi impossessarsi delle mie pipe, ma non può. Vedo io da che vuoi la pipa. No, oggi non la vuoi. Vabbè, l'avete visto, accontentatevi, non si concede per Quindi... È una superstar. E oh. eh certo, è lui la star dei miei video. Qualcuno mi ha detto che ho cominciato a metterlo per avere visualizzazioni. Ma ti pare che uno che vuole avere visualizzazioni fa quattro video all'anno? Cioè, dai ragazzi, siamo seri. Quindi, sì, insomma... Io, diciamo... Quando faccio video lo lascio libero, se decide di mostrarsi dovete solo ringraziare la dignità. Senti, invece... Eh, a volte la... sembra proprio... Vai, vai Luca, Dico, scusami. Poi... Dico, a volte sembra proprio, cioè si piazza davanti... Ho visto che si piazzava davanti alla telecamera, proprio coprendo. Sì, sì. Lui, lui non è un... Non è allo stato solito, lui è gassoso, perché tende a occupare tutto lo spazio a sua disposizione. <ride> e quindi... E quindi comunque si mette sempre in maniera da dare il maggior disturbo possibile, eh, non so come faccia, e quindi sì, a volte, a volte è fastidioso. Ascoltami, invece la tua dolce metà, il fumo come l'ha preso? Eh, in che... eh, lei non fuma, però eh, mi ha regalato le pipe tra le più belle che ho. Um, diciamo che all'inizio quando siccome ho cominciato a fumare la pipa uh, dopo averla conosciuta uh, da non fumatore quando poi le dissi guarda mi sto avvicinando al mondo della pipa abbiamo fatto una di quelle liti perché lei uh, non fumatrice contraria al fumo e compagnia bella negli anni diciamo che ha capito la mia passione, non è un vizio, è proprio la mia, è proprio una passione. Cioè io se trovo uno che, che, che ha solo capito che forma ha una pipa, gli parlo solo di pipe, sono un po' monotematico da questo punto di vista. Uh, no, non è vero, ho anche altre passioni. Ma ecco, ha capito l'importanza che ha per me la pipa e devo dire, ogni tanto quando fumo qualcosa mi chiede ma questo che cos'è? Ma questo è un English mixture? E poi piano piano comunque la sto educando, nel senso che siccome mi regala pipe, quando c'è una pipa con uno shape particolare le dico guarda questo shape si chiama così oppure guarda questo è un bocchino a sella, è molto bello il bocchino a sella. <ride> 
insomma, perché... Amici, eh, amici. amici. Eh, beh, insomma, per evitare, perché c'è stata una volta in cui mi ha regalato una pippa diversamente bella, diciamo. Ti piace? Bellissima. Bell talmente bella che non credo che la fumerò, perché è troppo bella. E quindi, insomma, da lì ho, ho capito che forse era meglio farle capire le differenze tra le pipe. <ride> ok, va benissimo. Allora, io mi accingerei alla conclusione, sperando di non incartarmi come tutte le volte. Allora, ringraziamo allora, l'ospite fisso delle nostre serate, l'archeologo che nessuno vorrebbe, Luca Piemontese. Grazie ragazzi. Arrivederci e viva il Levante, viva il Levante. <ride> e viva il Levante anche da parte mia e salutiamo il nostro Mollica della Pipa, il buon Pachi del, pa del Levante, sta facendo il Pasquale, guarda ormai, ormai <ride> sono diventato il Luca giurato della, dello YouTube, del Levante Pipa Club. Vai Pachi, a te i saluti. A me i saluti? Beh ragazzi, che vi devo dire? Grazie di avermi ospitato, uh, viva la Pippa, viva il Levante, seguite Nitro Margherito e seguite Grazie. anche Luca, dai ragazzi. <ride> Lu Luca ormai solo disponda praticamente. Allora, grazie ragazzi per la fantastica intervista. E niente ragazzi, come sempre sotto i link per tutto quello che sempre sapete dello Jesus, niente vi sto a dire di più e niente di meno. Un abbraccio a tutti e ciao ragazzi, ciao e buona serata.